എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഞാൻ സൂരജ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം സോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് അലോങ് വിത്ത് വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫയൽ ആർ പാരലൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ് അല്ലെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് അലോങ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫയൽ അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫയൽ അലോങ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആണ് അല്ലെ പാരൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഫയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ സി ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റൗണ്ട് ഫയൽ അല്ലെ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻഡിയർ വിട്ട് ഇപ്പൊ എൻഡിയർ വിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ആ എൻഡ് വരെ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഫയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫയൽ ഏതാണ് ആ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാൻഡ് ഫയൽ ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം വരിക അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാൻഡ് ഫയൽ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഹാൻഡ് ഫയൽ എന്ന് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഹാൻഡ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോ ഹാൻഡ് ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സേഫ് എഡ്ജ് ഫയൽ എന്താണ് സേഫ് എഡ്ജ് ഫയൽ അപ്പൊ സേഫ് എഡ്ജ് ഫയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹാൻഡ് ഫയൽ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ അതങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് എഡ്ജസും പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ എൻഡയർ ലെങ്ത് എൻഡയർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും പാരൽ ആണ് അല്ലെ സോ അത്തരത്തില് ആ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പാരൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക റെക്ടാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ റെക്ടാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റെക്ടാംഗുലർ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ദീസ് ഫയൽസ് ആർ പാരൽ ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് ടെപ്പേർഡ് ഇൻ തിക്നസ് അല്ലെ തിക്നസ്സിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ടെപ്പേർഡ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് ലെങ്ത് വൈസ് എന്തായിരിക്കും അത് വിത്ത് വൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പാരൽ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ദ ഫേസ് ആർ ഡബിൾ കട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ കട്ട് ആണ് അല്ലെ ഇത്തരത്തില് ഡബിൾ കട്ട് ആണ് എന്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എഡ്ജ് സിംഗിൾ കട്ട് വേ ദ അതർ എഡ്ജ് ഈസ് സേഫ് എഡ്ജ് അല്ലെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സിംഗിൾ കട്ട് ആണ് ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കട്ട് ആണ് മറ്റൊരു എഡ്ജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സേഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അവിടെ എന്താ ടീത്തുണ്ടോ ടീത്ത് കാണില്ല സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫയൽ ആണ് എന്ത് ഹാൻഡ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താ വരിക ഉത്തരം ആ ഹാൻഡ് ഫയൽ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും So, സോ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ വർക്ക് സർഫസ് അറ്റ് ദ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ചിസൽ വൈൽ ചിപ്പിംഗ് അല്ലെ നമ്മൾ ചിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ചിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു കട്ടിംഗ് എഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ സോ അത്തരത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിസൽ എന്നെങ്കിൽ ആ ചിസൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വർക്ക് സർഫസിന് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു പൈൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മളുടെ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ചിസലിന്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജ് അല്ലെ ആ ഒരു സർഫസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഫോമർ ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ കട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ടു ദ വർക്ക് സർഫസ് ആ ഒരു വർക്ക് സർഫസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വർക്ക് സർഫസിന് നോർമൽ അല്ലെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീക്ക് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ സി കട്ടിംഗ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം വരിക ആ നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് റീക്ക് ആംഗിൾ സോ ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ റീക്ക് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ
to that marked on the outside micrometer. Apa outside micrometer ni compare ni, bom. Ah, ini tu orang type of micrometer ni, atau, adun de graduation reverse order ni, anak kuri kita ni, atau, adun ini tu type ni, anak kita ni, contohnya, option A kuri kita ni, atau depth of micrometer. Option B, vernier outside micrometer. Option C, inside micrometer. Option D, three point internal micrometer. Okay. So, if you have a question, you have a question. That is depth micrometer. So, depth micrometer is not the same. We have a measurement. We have a number of graduations. So, we have a reverse direction. We have a zero. We have a zero. We have a zero. आह अलग के लिए वन टू थ्री फोर फाइव अलग फाइव अगर अगर नहीं की पौन दावा वाले टेन ओके ऐसा नहीं रहती रिच चली की बुढ़ाई कोट तो दावा वाले पर रिवर्स डिरेक्शन रही कोट तो दावा अपन नमक कर रहे हैं सो डेप्थ माइक्रोमीटर लाना का कोट तो दावा वाले सो इधर ओके इधर नमल्टे इधर नमल्टे बैर लेंग Nampal depth micrometer ni, ibu dan oke ibu dan ini ribut tiada ni, ibu dan ini ribut tiada ni, so ibu dan ini zero yang tu parah itu, elah, apam reverse direction ni korang tu tinggal, so ini tu mana stock, elah stock tu bosan tau, so atar itu leh, dana, ah, awalu surface, awalu stock ni nenu, atar tu lah, ini tu mana awalu depth, elah kiri spin ni leh tarik move je yang tu tinggal, so awalu road depth ni jah atar road tu tau, so awalu road tarik tu benda ni search tu, nampak dana ini depth tu, nampak alat tu tinggal, apa sebab ibu dan ini ana and the reverse order like number put it down okay so the graduations are numbered in the reverse direction to that marked on an outside micrometer okay the zero graduation on the sleeve and in the barrel on is uh top and 25 mm graduation near the stock like from zero every on a zero or the near to the sleeve and in the barrel like top surface up our sleeve and in the barrel of the zero number of the Top surface itu top part itu, agi awiran ni dikira di dalam itu, alanggil, itu bila ni irwati anjir itu orang itu, awalnya awal number alanggil itu tuan cemam itu orang ni orang ni near to the stock kat kelai, tanah nama stock kan orang ni, so ini stock ni orang cemam ni irwati anjir dah, okay, so ni orang tiri kiam, macam tu sudah lekapam, in outside micrometer, le outside micrometer, datum line and graduations are marked on, le, nama kita sahaja macam Anak pernah outside micrometer le datum line mana tu lene graduation mark tu jadi tu ni berdaya. Anak seram ceri kian lor suri mana. So option A kurang tu kian spindle, option B barrel, option C frame, option D anvil. So itu tu lene tu beriya. Ah, ini tu kian sleeve valen kiri barrel lah. Nale option D will be the right answer. So micrometer ni atuh datum line le kiri graduation sa kau mark kiri tu ni berdaya. Barrel lah, le kiri sleeve lah, le nalar tu kurang tu kian. Okay, so option B will be the right answer. So, barrel and like sleeve and other bottom line and the graduation so the mark is changing. So, barrel and like sleeve is fixed to the frame. So, if you have a barrel and like sleeve, you can see the portion of the barrel and like sleeve. So, it is fixed to the frame and the frame is fixed to the frame. So, if you have a thimble, you can see the thimble. So, if you have a thimble, you can see the thimble. सरफ़स आना में नीचे जिन्दा रहते हैं तो लोग बेवल्ड सरफ़स में नीचे जिन्दा आओ ना तो कोरे ग्रेजुएशन से कोरे देखना हो सो तीनबल ग्रेजुएशन साना ना लोग और तेरी के ओके मतलब जो दिया हम व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ़ ए मेट्रिक वर्नियर बेवल पोट्रेक्ट वो एंगुलर मेशरमेंट दिवाई बंदे C 10 minit option di 5 degree. Okay, kami kuteran dah beri awal. Kuteran kami kerja 5 minit tangan le. 5 minit tangan kami ada metric vernier bevel protractor le least count kami berada. Least count kami berada yang dah itu ceria value macam ni. Yang penting ni kami ada beri least count kami berada. Kalau least count kami berada 2 MSD minus 1 BSD tangan le. 2 MSD minus 1 BSD. That is 10 main scale division minus 1 vernier scale division. So, nama kita ram one, nama kita baru vernier bell protractor mai bandar betul one main scale division itu baru ada yang tera degree ana that is equal to one degree ana one degree itu baru ada tera minute ana arwah tu minute ana dalam nama kita ram le. Apa orang ini listing untuk untuk dia two MST mana le? So two MST itu baru ada 
എന്താണ് ടു ഡിഗ്രി ആവും ടു ഡിഗ്രി ആവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വൺ ട്വന്റി മിനിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ വൺ വെർണിയൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ആ ഒരു വെർണിയർ സ്കെയിലിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ അത് എത്ര മെയിൻ സ്കെയിൽ എത്ര ഡിവിഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് സീറോ ഇവിടെ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രീനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അത്തരത്തിലെ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷന് ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ വൺ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ ഡിഗ്രി വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് അല്ലെ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സോ നമുക്കറിയാം ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ എന്താണ് വരിക ഉത്തരം സോ ഉത്തരം വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സോ വൺ ട്വന്റി മിനിറ്റ് മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഡെവിഗേഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെർണിയർ ബബൽ കോൺട്രാക്ടറിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് മറന്നുപോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് സോ അഞ്ച് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ ഫൈൻ സോ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വെർണിയർ ബബൽ കോൺട്രാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് വെർണിയർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോമീറ്റർ അല്ലെ വെറും മൈക്രോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ ആ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം ആണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഇനി അതല്ല എന്താണ് വെർണിയർ വെർണിയർ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ വെർണിയർ വെർണിയർ മൈക്രോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എം എം ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അതിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ വെർണിയർ ദാറ്റ് ഈസ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം ആണെന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കാം സോ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വെർണിയർ മൈക്രോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എം എം ആണ് വെറും മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് നോർമൽ മൈക്രോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം ആണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യം ആക്യുറസി ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ബൈ എ ട്രൈ സ്ക്വയർ ഈസ് അബൌട്ട് ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഒരു ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തന്നെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ ആക്യുറസി റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം സോ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എം പെർ ടെൻ എം എം ലെങ്ത് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം പെർ ടെൻ എം എം ലെങ്ത് ഓപ്ഷൻ സി പോയിന്റ് ടു എം എം പെർ ടെൻ എം എം ലെങ്ത് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് സീറോ 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 ടു എം എം പെർ ടെൻ എം എം ലെങ്ത് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം കൊടുത്തിരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം പെർ ടെൻ എം എം ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ എന്തിന്റെ ആക്രോസി ട്രൈ സ്ക്വയറിന്റെ ആക്രോസി ഇപ്പൊ മുഖ്യ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട് ബ്ലേഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നയന്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രൈ സ്ക്വയർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ആണ് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചിട്
അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റേഡിയസ് കോളർ റേഡിയസ് കോളർ ബെൻഡിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് സംഗതി ഒരു പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ സോ അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പാർട്ടുകൾ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ബേസ് പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ക്ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് കോളറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ യോക്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ മൂവബിൾ കോളർ എന്നത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ പൈപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ലീവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ നമ്മള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റേഡിയസ് കോളറിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് പൈപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി റേഡിയസ് കോളർ യൂണിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് അപ് ടു ട്വന്റി എം എം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ട്വന്റി എം എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓർത്തിരിക്കാം സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി കാ